أعزائي مساء الخير بارح صار اجتماع بين ممثلين عن وزارة المال وعن حاكمية مصرف لبنان وشركة ألفاريز ومرسال من دون أي نتيجة ملموسة وقرروا يعملوا اجتماع تاني يوم الجمعة بالنسبة إلي هيدي مماطلة وتأكيد أنه ما في إرادة بإجراء التدقيق الجنائي الشعب اللبناني ناطر يعرف مصير أمواله والخوف أنه يكون انسرق جن العمر وهلأ عم ينسرق الوقت قبل رجتي على لبنان سنة 2005 كنت شايف خطر الانهيار المالي ولما صرت رئيس تكتل نيابي طلبت بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان وإنشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية المطلبين ناموا بالجوارير بعد انتخاب رئيس الجمهورية حوالي ثلاث سنين من دون نتيجة افتح باب التدقيق الجنائي حتى احمي ودائع الناس الأزمة المالية والنقدية كانت عم بتزيد وبلشت مؤشرات الانهيار تموز 2019 وانكشف الوضع 17 تشرين الأول 26 أدار من السنة الماضية كلفت حكومة الرئيس حسان دياب وزير المال بأخذ إجراءات لتنفيذ التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان حتى نعرف ونكشف أسباب التدهور المالي والنقدي كانت الشكوك عم تتأكد يوم بعد يوم إنه الحسابات مش واضحة ومش معروف حجم النقص بالاحتياط بالعملات الأجنبية والناس كان يتغطى من أموال المودعين خلافا للقانون الحجج الواهية منعت مجلس الوزراء من تكليف شركة كرول العالمية إجراء التدقيق الجنائي وبعد جهد جهيد وافق مجلس الوزراء على تكليف شركة ألفاريز ومرسال وفوض وزير المال بتوقيع العقد معها وهيك صار ب 1 ايلول 2020 يعني بعد اكثر من خمس اشهر وجهت الفريز ومرسال بواسطه وزير المال 133 سؤال لمصرف لبنان جاوب عن 60 سؤال ورفض يجاوب عن البقيه بحجه انها مخالفه لقانون النقد والتسليف او ما ما عنده جواب ب 20 تشرين الاول سنة 2020 جددت الفراز الأسئلة لمصرف لبنان وما أخذت جواب وجدت تدقيق عدة عرائل صرنا نفككها وراء بعضها حججوا أنه قانون السرية المصرفية بيمنع التدقيق وجهت رسالة للمجلس النيابي وكان الجواب أنه حسابات مصرف لبنان خاضعة للتدقيق الجنائي رحنا أبعد من خلال إقرار مجلس النواب قانون جديد بيعلق العمل بقانون السرية المصرفية لمدة سنة كل هالخطوات صارت والعرقلة مستمرة إلى أن اعترف وزير المال من كم يوم أنه المصرف المركزي تمنى عن الإجابة على عدد كبير من أسئلة الفريز ومرسال واضح أنه المماطلة هدفها تيئيس الشركة حتى تترك لبنان ويسقط التدقيق الجنائي ويفتلوا المجرمين من العقاب أعزائي اللبنانيين سقوط التدقيق يعني ضرب المبادرة الفرنسية لأنه من دون التدقيق لا في مساعدات دولية ولا مؤتمر سادر ولا دعم عربي ولا خليجي ولا صندوق نقد دولي تدقيق الجنائي هو المدخل لمعرفة مين تسبب بوقوع جريمة الانهيار المالي التدقيق مش مطلب شخصي لرئيس الجمهورية هو بصلب المبادرة الفرنسية وصندوق النقد الدولي وقبل كل خارج هيدا مطلب اللبنانيين كلهم للمودع اللي انسرقت ودايعه من المصرف وتبخر جنى عمره للمريض الواقف عباب المستشفى ما معه مصاري 
فيدخل لانه امواله بيقولوا محجوزه بالبنك للطالب اللي سافر يتعلم وفجاه انقطع عنه التحويل من اموال اهله بلبنان للاهل اللي ما عادوا قادرين يامنوا مصروف العيله بسبب الانهيار وتدهور قيمه الليره للمتقاعد اللي كان متكل على تعويضه تيعيش اخرته بكرامه انا ميشيل عون بقول لكل اللبنانيين فيكن تختلفوا معي بالسياسه بس بتلاقوني دائما حدكن بالحق انا قدامكن معركه كشف اكبر عمليه نهب بتاريخ لبنان كونوا معي حطوا كل الخلافات السياسيه بين بعضكن على جنب ما رح نخليهم يسرقوا الشعب ولا يقهروا ام ولا يذلوا بي ولا يهينوا مريض ما رح نخليهم يسقطوا التدقيق الجنائي ولا يقضوا على دولة وشعب وتاريخ مستقبل للقيادات السياسية وغير السياسية بقول مسؤوليتكم كبيرة أمام الله والشعب والأنون وما كان صار اللي صار لو ما أنتوا وفرتوا بالحد الأدنى الغطاء للمصرف المركزي والمصارف الخاصة ووزارة المالية للمصرف المركزي بقول المسؤولية الأساسية عليك أنت خلفت قانون النقد والتسليف كان لازم نظم العمل المصرفي وتاخد التدابير لحماية أموال الناس بالمصارف تفرض معايير الملاءة والسيولة للمصارف بقول مسؤوليتكم واضحة وما فيكم تهربوا من الحقيقة الناس أودعوكم أموالهم وتصرفتوا فيها بدون مسؤولية طبعا بالربح السريع وبدون توزيع مخاطر حسب أصول المهنة الحكومات والإدارات والوزارات والمجالس والهيئات كلها مسؤولة عن كل قرش تم هدره عبر السنوات وكلها لازم يتدقق فيها جنائيا للدول اللي بتدعي التضامن مع الشعب اللبناني وبالطالب بالشفافية بمصرف لبنان والقطاع المصرفي وبالإصلاحات المالية والنقدية بقول ساعدونا على كشف عمليات تحويل أموال أخذت بعد 17-20-2019 طابع التهريب المالي الأموال بالعملات الأجنبية تحولت من لبنان على مصارف معروفة بدول العالم هيك عمليات ما بتتخبى وإذا توفر القرار نحن قادرين نعرف وين حولت الأموال اللبنانيين للخارج وقادرين نحقق وندقق تنكشف إذا كانت هالأموال نظيفة وكيف حصلوا عليها أصحابها ونشوف إمكانية استرجاعها تدقيق الجنائي هو البداية هالمعركة يمكن أصعب من تحرير الأرض هي معركة ضد الفاسد والحرامة اللي هن أخطر من المحتل والعميل اللي بيسرق مال الناس بيسرق وطن انتبهوا إسقاط التحقيق الجنائي هو ضرب لقرار الحكومة اللي بدعيها لعائد جلسة استثنائية تتاخد القرار المناسب لحماية ودايع الناس وكشف أسباب الانهيار تحديد المسؤوليات تمهيدا للمحاسبة واسترداد الحقوق أنا ميشيل عون رئيس الجمهورية أنا ميشيل عون الجنرال اللي بتعرفوه بناديكم مش حتى تكونوا معي كونوا مع حالكم ومع مستقبل أولادكم خلونا سوا نكشف الحقائق لنسترجع الحق ولحقين نختلف بالسياسة نعم للتدقيق الجنائي حتى تعيشوا وعيش لبنان